gusto mo sumali ng Odak sa may pinakamagandang view. Sumali ka rito sa Odak Siargao. Pinilala ang Siargao na Best Island in Asia ng Condé Nast Travelers noong 2021 at Best Island in the World noong 2019. Unang sumikat ang Siargao para sa mga alon nito na bagay talaga sa surfing. Pero, hindi lang surfing at beach magagawa nyo rito, pati na rin ang magbike. At makikita nyo sa video na ito kung bakit sa tingin ko na ang Siargao ay isa sa mga pinakamagandang Odax route sa Pilipinas. Ginanap ang unang Odax Siargao noong 2022 na may halos 90 siklistang kasali. Ngayong 2023 kasama kami ni Chal sa 197 na siklistang iikot ng malaparaisong Siargao. Pero bago ko ipakita ang napakagandang ruta ng Odax Siargao, kung paano kami nakarating, mga magagandang tanawin na pwede nyo makita sa Siargao, at ilang tips sa pagdala ng bike dito, Tanong ko lang, nakapag-subscribe ka na ba sa Jangan Bikes? Kung mahilig ka sa bike adventures, bike trips at tips, mag-like at subscribe na rito para mauna mong makikita ang mga bago kong video. At follow nyo na rin ako sa Jangan Bikes sa Instagram at TikTok. Lumipad kami mula Manila diretso sa Siargao sakay ng Philippine Airlines. Inampakin namin ang bike sa mga Nuya BK002 hard cases. Abangan nyo yung gear review at yung tutorial ko kung paano ito gamitin. Sa bayan ng General Luna ang kinuha naming Airbnb. Doon kasi ang simula at pagtapos ng Odax ride. Nagsimula ito sa Cloud9 Surf Beach at nagtapos sa SOS Gym. Ang General Luna rin ang main tourist area ng Siargao. At pinili namin yung Airbnb na yon dahil sulit ang presyo niya para sa lugar at ang laki rin ng unit. May front porch pa ito kung saan pwede mag-ayos at maglinis ng mga bikes. Marami kaming dalang gamit at 30 kilometers ang General Luna mula sa Sayak Airport. Kaya umuupa kami ng kotse para makarating sa Airbnb namin. Sinulit na rin namin ang 24-hour rental ng kotse para makaikot sa ilang tourist spots sa Siargao. Tulad ng sikat na magpupungko rock formations, ang Maasin River Cruise, at ang Secret Beach. Sa sumunod na dalawang araw, nagtrabaho muna kami at nag-food trip. Napakaraming masarap na restaurants talaga sa Siargao. Ginamit na rin namin yung panahong ito para mahanda ang mga bikes. Para mahanda ang bikes, nagdala kami ng Allen Keys o Hex Keys at Torque Wrench para tama ang higpit ng mga bolts. Paglabas ng bike sa bike bag, unang aayusin yung handlebar kasi tinanggal siya. May mga styrofoam tube para ibalot sa top tube at fork ang mga Nuya bike cases pero ito second hand to at hindi nakasama yung styrofoam na yon kaya kumuha ko ng mga bubble wrap pagkatapos pwede na ilagay ang mga wheels at pwede na isunod ang pag-align ng handlebar isa sa mga pinakasulit na nabili namin para sa bike ay ang Xiaomi electric pump na ito so maliit lang siya kumpara sa pagdadala ng track pump sa eroplano. Wala kang pagod sa paglalagay ng hangin sa mga gulong mo. At higit sa lahat, sakto ang pagpasok ng pressure sa mga gulong. Abangan nyo yung parating kong gear review dito. Magkaroon lang ako ng konting problema sa tubeless valve ng rear tire ko na hindi ata na lapat kaya lumalabas yung hangin. Wala akong mahanap na extra valve kaya nilagyan ko na lang ito ng inner tube. Buti na lang nalaman ko ito bago ng mismong Odax. Mas mahirap ng maaberya sa kalye. Anong gagawin nyo kung nangyari ito sa inyo? Comment nyo lang sa baba. Good morning, Chaz. Morning. Punta na kami sa start ng Odax, Siargao. Sa araw ng Odax, nakarating kami sa cloud 9 ng 5.15am para sa 5.30am start. Sobrang liit ng crowd na ito kumpara sa ibang Odax na nasalian ko. Sa konti nga ng mga tao, hindi na gumamit si Carmela Pearson ng megaphone para sa mga anunsyo niya. Isa't kalahating ikot ng Siargao yung kailangan i-ride ng mga kasali sa Odax 200. 
na may total distance talaga na 205 kilometers. Kung kasali sa popular, isang ikot lang ang kailangan gawin para gumawa ng 130 kilometers. Rolling ang terrain ng Siargao, so maraming ahon at lusong na asaan. May anim na checkpoint kaming kailangan daanan para sa ODAX 200, una sa kilometer 62.3 sa Burgos, pangalawa sa kilometer 95 sa Del Carmen Municipal Hall, pangatlo sa kilometer 117.4 sa Dapa, Lagpas nito papasok na sa half loop ng Siargao. Pang-apat na checkpoint sa kilometer 152.8 sa San Isidro. Pang-lima naman sa kilometer 166.8 sa Del Carmen Municipal Hall ulit. At ang huling checkpoint sa kilometer 189.2 sa Dapa. Kakasikat lang ng araw nung nagsimula kami at napakaganda ng kulay sa paligid. Malubak lang ang kalya palabas ng bayan ng General Luna kaya kung saan-saan dumaraan ang mga siklista para iwasan ito. Pero paglabas ng bayan, suwabe na ang kalye. Una naming dinaanan yung silangang bahagi ng Siargao. At para sa akin, nandito ang mga pinakamagandang views. Sa uh, kilometer 19 pa lang, darating na sa sikat na coconut plantation view. Maraming ang tumigil dito para magpa-picture. Inakala nga ng ibang riders na checkpoint siya agad. Wala rin yung mga human drones na unang sumikat dito. Pero wag magalala, babalik din kami dito maya-maya. Kasunod na agad dito yung Coconut Plantation Road at yung Maasin River Cruise. Tulod namin dinaanan yung Paghungawan Marsh sa kilometer 31. Tapos pumasok kami sa bayan ng Pilar at ang bungad ng magpupungko sa kilometer 39. Tumunod ang bayan ng San Isidro at nakarating kami sa malit na ahon na to papuntang Pasifiko. Yung malaking grupong ito sa likod ni Chaz mga lumagpas sa isang liko ng San Isidro at napadiretsyo. Kaya dito nakabalik na sila sa tamang ruta. Sa kilometer 50 nakarating kami sa Pacifico Beach na napakaganda talaga. Isa ito sa mga pinupuntahan ng mga gustong humiwalay sa dami ng tao sa General Luna. Kung alam niyo yung Odax, uh, big group ride siya. Nagsimula siya sa France tapos ginagawa siya sa buong mundo. Uh, may mga iba't ibang distances. May 200 yung pinakamaikli, may 300, may 400 at 600. At kapag nagawa mo lahat ng distances na yun sa isang Odax season, qualified ka para sumali sa 1,200 km ride sa Paris Press Paris o PBB. Yung Odax, hindi siya karera. Uh, may time limit lang bawat ride para mag-qualify ka na finisher sa ride na yon. Pero mainsan may mga tao na gustong karerahin yung ODAX Parang hindi naman sila mapigilan Pero sinasabi talaga na sa, sa simula ng bawat ride Na ODAX is not a race It's not a race It's not a race At dito sa Siargao Mas mararamdaman mo yun na hindi siya karera kasi napakaganda ng views na kapag nagbike ka ng mabilis parang hindi mo masusulit yung buong experience so tulad nito partial pace lang kami kaya may kita namin yung view na to yan na yung pacific ocean kita nyo yung waves hindi kita sa gopro pero ang ganda oh. malupit lang na ahon to <laughs> Nakasabay namin dito si Bong na kasama namin pala sa RCC Manila. Kwento niya na PBP ang huli niyang long ride bago nitong Odak Siargao. <laughs> After France, wala eh. Ano ka, PBP ka? Yeah, sama kami niya po. Ano ba ito? Kamusta? Ha? Kamusta PBP? Tapos naman, kaso ano lang. Oh. I hate life. Overtime. Ah, okay. Galing na tapos yun pa rin. Oh. Sumem lang kasi ako eh. Nakulog ako. Puto yung RD ko. Oh. Ah, hirap nun. Yeah, it's in the speed next week. Mukha nga. Kasi meron na nga sa 1,150 na umaayaw pa eh. Oo, grabe. Sumuko na talaga. Meron nung 2019, hanggang 40 kilang ako. 
Oo. Sabi mo nga nagkikwento, sabi nila may hallucination. Hindi ako naniniwala. Oo, nar... Ito na experience ko. Oh my God! Natatawa yung kasabay ko na lawyer at saka doktor eh. Oo, sigaw, sige, sigaw mo sa tabi ko. Ito sa tabi ko. Ito na yung unang checkpoint. Kung sa ibang ODAX na mas maraming tao, naka-QR code na dito. Yung old school, traditional brevet card pa rin na kailangan mong papirmahan sa control point. Alam mo, gets ko na to for surfers because it's an island na iba-iba yung surf spot. Yeah, that's surf spot. As opposed to the Union. Isa lang yun. Isa kasi parang tumatawid yun. Nung una parang tinawiran siya ng manok, tapos tinawiran siya ng aso. <laughs> Yung mga views na ito, pagkatapos siya ng unang checkpoint sa Collect Bibo sa Burgos, Siargao, pinili ng ODAX organizers yung Collect Bibo para matulungan sila bilang isang local restaurant na nagsilbing isang food bank noong tumama ang typhoon Odette sa Siargao. Mabuti ngayon salamat sa tulong mula sa napakaraming tao. Halos nakabawi na ang Siargao mula sa pinsala ng Odette. Kilometer 82, napatigil ako sa napakagandang view ng malawak na bakawan o mangrove forest ng Del Carmen. Nasa 8,260 na hektarya ang lawak nito at ito raw ang pinakamalawak na buong gubat ng bakawan sa Pilipinas. 27 mula sa 40 na uri ng bakawan sa bansa ang matatagpuan dito. Ang galing no? Checkpoint 2 ay basa <laughs> kahit na maganda yung panahon kanina biglang buhos yung ulan biglang umulan pagkaalis namin ng checkpoint 2 dito sa Del Carmen Ooh, solid lalaki ng mga patak <laughs> kakaiba lang yung panahon nung nandun kami sa Siargao pagkatapos ng ulan na ito tignan nyo biglang sisikat yung araw halos buong rutang ito malawak ang kali at halos walang mga kotse pero sumisikip lang talaga sa loob ng mga bayan ng Del Carmen, General Luna at lalo na rito sa Dapa. Checkpoint 3! So naloop na namin yung Siargao, mga 130 kilometers yun. Nandito na kami sa kalahating loop ng Siargao para makompleto yung ODAX distance ngayon na 205 kilometers. So ito ulit yung ahon kaninang umaga papunta sa Coconut View Deck. Kita nyo ngayon na dahil nagkahiwa-hiwalay na yung mga riders kami lang ni Chazan dito at may isa pang grupo dun sa bandang unahan Ano? At narito na yung mga human drones in action Ito, pakitaan ko kayo ng sample ng mga obra nila <laughs> si ko muna kain ng gel ng ng tubig hot hot mainit na kami ulit sa magpopongko para ang sarap mag beach ngayon tirik na tirik na yung araw kayo na may beach na bukas at may nakita kaming mga siklista na matutulog sa ilalim ng sangkuno ng buko medyo naingkit ako <laughs> pero 
Mas gusto namin na dumidiretsyo na lang para matapos ang maaga. Siguro sa susunod, makakabike kami rito at makakatigil sa mga bukas na beach pa rito. Uh, napakarami. Ang saya na halos halos walang sasakyan dito at yun yung pinakamasayang dahilan para makasamali sa Odak Siargao lalo na kung galing kang Metro Manila na punong puno ng kotse, palaging traffic dito ayan halos paraiso talaga halos paraiso ang Siargao dahil kahit napakaganda rito kulang pa rin ang servisyong medical may mga plano para pagandahin ang mga ospital rito pero hindi pa sila talaga nabubuo sa panahon ng recording na ito. Kaya sa ngayon, mahirap na madisgrasya o magkasakit sa Siargao at kailangan mag-ingat sa gitna ng lahat ng katuwaan. 4 nga, 4. Mula rito, nakasabayan namin ang dalawang taga Rafa Cycling Club Manila, sila Popong at Mikar. Checkpoint 5. Del Carmen nila. <laughs> Gutay ko tayo na yung birthday card ko. Basa kanina ng ulan. Last checkpoint na bago finish. 3.28pm kami nakarating sa huling checkpoint sa Dapa. At mula rito, diretsyo na kami pabalik sa General Luna. So, ito na yung home stretch namin. Last 13 kilometers. Kanina, para dun sa half loop namin, kumaliwa kami rito. Pero ngayon, papuntang General Luna, hindi, diretso kami rito. Para sa finish line sa SOS Gym. Huling ahon! Dito na kami sa finish yeah. Tapos na kami Bibigyan na namin ang brevet card oh, okay. Natapos kami ng 4.21pm Sa oras na 10 hours and 51 minutes Sakto na rin para maranasan At lasapin yung napakagandang ruta Ng Odak Siargao May meal stop na kasama at dito siya sa JT's Manukan. Dito lahat ng finishers. <laughs> nice, inasal sa akto. Panakatay yung video ko, masarap na video sa mga Salamat JT's. Pagkatapos kumain, bumalik na kami sa Airbnb. Pero hindi pa rito nagtatapos yung Siargao trip namin. Nung sumunod na araw, sumari kami sa isang Joiners Island Hopping Group. At umikot kami sa Corregidor Island, sa Naked Island, kumain ng tanghalian sa Daku Island, at tinapos yung tour namin ng hapon na yon sa Guyam Island. Hindi kami nagdala ng sariling drone. Kasama talaga yun sa tour package na yung mga guides gamit nila ang drones nila para kunan ang lahat ng guests. Surit na surit no? Marami pa kaming ibang pununtahan pagkatapos ng araw na ito kaya mag-subscribe na kasi ilalagay ko yon sa Siargao Travel Vlog ko. Astig na nakasabay namin sa parehong joiners group ang RCC Bacolod na sumali rin sa Odax nung nakarang araw. Shoutout sa inyo, sana makabisita ako ulit sa Bacolod at makabay ko kayo. So if you like more cycling content, don't forget to like and subscribe.